我爱洗澡乌龟好好，呜呜呜呜，带上羽毛蹦蹦跳跳。父皇小心！来人，抓刺客！父皇，皇上，快救父皇！父皇，父皇，这只剑士，皇嫂，不可能！楚霜，怎么了？这是？楚霜，你刚才在哪？我在里面洗澡啊。皇嫂为何在白日沐浴？我何时沐浴还要你管啊？皇嫂这是把衣服也换了吗？废话，你沐浴完不更衣啊？楚霜，方才可有可疑之人盗走你的衣物和弓箭？没有啊。那你方才沐浴的时候，身边可否有人伺候？也没有啊。皇兄，既然无人可以证明皇嫂方才的去向，而证物也都在皇嫂的房间中被找到，那真相就已经很明了。来人，收押太子妃！我看谁敢！皇兄这是要当着所有人的面包庇凶手吗？什么凶手？生前到底怎么了？父皇，遇刺了。凶器正是你的专剑，而刺客的着装和你围猎时穿着一模一样。不可能，我跟舒言回来之后就去沐浴了，没离开过房间半步。凤霜，别怕，老公相信。此事另有隐情，待真相查清之前，谁都不能动太子妃分毫。你们都退下吧，皇兄。你这样做可对得起父皇。见过太子，见过三皇子。父皇怎么样？皇上，皇上轰了。为什么会这样？今天到底发生了什么事情？我在宫里洗澡的事情，除了烧水的丫鬟，就只有一个人知道。你说这男人们打猎，我们女人家的跟在马屁股后面，感觉现在浑身都是马尿和汗臭味。还真是，我也出了挺多汗的。要不我先去沐浴更衣？好，太子妃快去，不用管我。魏书元，我看陆双双还怎么答应。果然是他。楚皇已死，太子必将继位，我们得赶紧抓住陆双双，逼莫承前让位于我。可是太子把陆双双看得那么紧，我们哪有机会下手？这剧情发展也太魔幻。为什么跟着苗红的女主角会勾结三皇子来害男主？我不理解。莫承前，双双。大哥，什么情况？你们这还没看出来吗？她是个女人，她可不是一般的女人，她是太子妃。太子妃，左双，你怎么在这里？他们有没有伤害你？我没事儿。程前，你听我说，叛乱一事，另有隐情。也就是说。我们双方都以为是对方失信攻打在先，但实际上却是中了奸人之计。看来，我们都是被人挑拨利用了。大哥，你还没告诉我，京城那人究竟是谁？我也不清楚。我们与他一直都是书信往来，他声称祖上是前朝大臣，
。近来得知朝廷会派一批兵马前来围剿我们，愿意为我们提供兵马、粮食，助我们反抗朝廷。我们本是不信，后来却真的来了一批兵马来围剿我们，我们只好接受了他的援助，开始反抗。再后来，太子殿下亲征闽南，我们接到密信，前去暗杀太子，没想到任务完成后。那人便撤走了所有的兵马，不再管我们死活。这么说，那人是冲着本宫来的。太子殿下，可有什么用得上草民的地方？这件事，本宫自会查清。首领便好好养伤吧。如今闽南叛乱的真相已经明了，本宫可以向首领保证，不会再动你们一兵一卒，还会拨款抚恤战死的士兵家眷。谢太子殿下。那我们便起身回京吧。嗯，好。记得换药吃药。多谢太子妃，太子妃救命之恩，在下莫齿难忘，请受在下一拜。太子殿下，请您一定要好好保护太子妃。一定。走吧。这里已经没有外人了，我们也不必再装什么恩爱夫妻了。装的？我千里迢迢跑过来找你，难道不是吗？临别那晚，你不是已经判我死刑了吗？我判你死刑，你就真的去死啊？对不起，我不知道事情会变成这样。没什么好对不起，毕竟是本宫有愧于你在先，本宫还得谢谢你，能够让本宫彻底死心，本宫才能在围剿中了无牵挂的厮杀。本来本宫想就这么战死沙场，可惜天不觉悟，让你失望。你再说这种不吉利的话，我就咬死你！陆叔叔，你到底想怎样？对不起，程谦，我说那些话也是身不由己。其实我不是真的陆双双。什么？我呢，是从很多很多年后的另一个世界来的。在我们那个世界呢，这里的一切都只是一本小说，你就是那个男主角。所以，你不愿意和我在一起，就是因为我是你的什么狗屁男主角？不光是因为这个，还因为我不是你的女主角，还因为最终你会将我满门抄斩。所以我刚来到这个世界的时候，我就想着跟你合离才能保住你。所以你就千方百计的想要撮合我和你的女主角魏淑媛在一起。我也不想这样的。可是那天我看到你在在成千树林抱了魏淑媛，我才发现我很难过。那你还说什么阴晴天、萧景雪？我那不是。那在书里，我确实是喜欢萧如风的嘛。那书外呢？喜欢你。喜欢我，可能会死哦。我知道，所以那天临走的时候，我才会对你说那些狠话。但是我发现你失踪的那一刻，我才知道，比起死，我更害怕的是失去你。傻丫头，我这么爱你，怎么舍得杀你？毕竟你才是我的女主角。我不管，反正我已经破罐子破摔了。你就算杀了我，我也要一直跟你在一起。好，那我也破罐子破摔了，就让你一直赖着吧。
双双，双双，双叔可是在找黄嫂？你把双双怎么样了？黄兄跟来便知。你省点力气吧，白淑媛，你到底想干什么？我想干什么？很快你就知道了。我要把属于我的一切都抢回来。从小到大，我都是众人眼中的明珠，我的夫婿自然也是人中龙凤。从我见到莫成前那一刻起，你就知道他是属于我。可是你却夺走了这一切，程家他不属于任何人，他爱谁恨谁都是他自己的选择。要是没有你，他早就爱上我了。都是你的错，住手！程家你怎么来了？他们找我就是为了逼你交出太子之位，我都听到了。住手！你没事吧？我没事。皇兄与皇嫂当真是伉俪情深呢、啊。说，你想要什么？臣弟想要的很简单。只要皇兄让位于我，我立马放了皇嫂。程谦，你别听他瞎扯，就算你让位于他，他也不会放过我们的。臣弟保证，只要皇兄让位于我，臣弟定不让皇嫂分毫。程谦，你不能答应，此事关系江山社稷、黎民百姓，你不能为了我负了天下。若是连所爱之人都护不住。这江山与我又有何用？这太子之位，他想要，便拿去吧。本宫答应。好，好一个不爱江山爱美人！来人，上诏书。是。多谢皇兄，魏郡主，该你了。是，你个五仔，你出尔反尔，你小心天打雷劈！本宫从未说过不许旁人动手，我遭报应。但皇兄是看不到那天了。上一次不小心让你们逃过一劫。这一次，可没有人在替你顶罪。上次那毒是你，费淑媛，你简直丧心病狂！陆双双，去死吧！你去死吧！怎么可能？你怎么可能睁得开绳子？你们想不到的事情还多着，你们俩还愣着干什么？抓住他们！这群叛徒！你们才是叛徒吧？叛徒一词用在你身上更为合适吧？参见父皇，平身吧。谢父皇。怎么可能？你不是已经……不是已经死了？我的好皇儿，让你失望了。难道你们是故意？本宫早就说过，人在做。天在看，你当真以为闽南一事没留下蛛丝马迹？太子回宫后就将此事告诉了朕，朕不相信是你所为，便和太子合演了这出戏。只是没想到魏郡主，你也在其中啊！皇上，淑媛罪无可恕，甘愿受罚。只是此事是淑媛一人所为，父王和母妃并不知情，爱卿皇上。放过南安老夫。你可知，谋杀太子可是诛九族的大罪。念在南安王劳苦功高，朕会从轻发落。多谢皇上。郡主已经认罪，皇帝还有什么好说的吗？事已至此，我无话可说。
，要抓便抓吧。将魏郡主与三皇子收押。高兴。时间过得可真快，这么说来，我已经在树里一年了。嗯，记得刚穿过来那天，应该是我和程晴的大婚之日。这么说，今天还是我们俩结婚纪念日吧？不过他们古代人应该不过纪念日。在说什么呢？没什么。舒爽，我带你去看个东西。好啊。你要让我看什么？今天我们说的是一位公子所创的画本，名叫《与妻一载》。话说，原来你记得。这京城有一名门公子，一年前娶了一位刁蛮泼辣的夫人。新婚之夜，公子不满此桩婚事，与夫人大打出手。人生如戏，戏如人生。如果有一天你的人生和戏重叠，你又会作何选择？少给本宫装疯卖傻，今日定要让你尝尝教训。找你个泡泡渣！我在错误的时间来到了错误的世界，遇上了本以为错误的人，所以臣妾愿意以太子和礼，以示悔悟之心。就像一只春蚕，求生的本能让我一层一层织断出厚厚的丝茧，包裹了身体，也束缚了内心。你什么你？你自嗨自恋自作多情，本小姐都说了要跟你和离，还把我当死心，这还妄想这么多？少但冰冷的蚕茧终究难掩寂寞。你是我的太子夫人，谈什么恋爱，就该同甘共苦。我蜕变成一只迷路的飞蛾，闯入了灯火通明的宫殿，开始向往火焰的光和热，一丝一缕，一点一滴，渐渐沉闷其中，无法自拔。逮到了，我也逮到了。直到有一天，火焰的光热灼伤了我的茧壳，求生的欲望逼我远离火焰，拒绝了所有的光和热。你这不痛不痒的道歉有什么意义？我告诉你，我现在看到你就恶心。我巴不得能早日与你和离，我巴不得再也不要见到你。在你心里。我难道就真的这么罪无可恕吗？在我心里，你已经被判了死刑。但从光热消失的那刻起，我的人生便坠入了黑暗。那一刻，我便明白，飞蛾生来便是向往着光和热。即便只能得到一瞬的结合，即便结局也是灰飞烟灭。喜欢你，喜欢我，可能会死。那些死，我更害怕的是失去你。傻丫头，我这么爱你，怎么舍得杀你？毕竟你才是我的女主角。但我没想到，火焰也是以熄灭之心在拥抱飞蛾。春雪，你不能答应，你不能为了我负了天下。若是连所爱之人都护不住，这江山与我又有何用？两人历经一载，终于排除了万难，相守在一起。最终，飞蛾与火焰手拉手站在这里。心里总说姻缘自有天定，但即便是违背天命，我也要抓住掌心的这里温热，因为莫成前，我爱你。陆双双，我也爱你。爱定胜天。
。梦醒好几天了，但我始终无法从那场梦里走出来。梦成前，你还好吗？